என் இனிய உலக தமிழ் மக்களே நாணயங்கள் அந்தர்தலைகள் மற்றும் பணத்தாள்கள் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடுகளை அழுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய தலைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபூர்வமான இந்திய நாணயங்கள் பகுதி ஒன்று ரேர் இந்தியன் காயின்ஸ் பார்ட் ஒன் இந்தியாவில் நிறைய வகையான நாணயங்கள் அபூர்வமான நாணயங்களாக இருக்கு பொதுவாக அந்த அபூர்வமாக இருக்கிறதுக்கு நாறு காரணங்கள் சொல்லலாம் அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாணயங்களை வந்து குறைவாக தான் அச்சிட்டு இருப்பாங்க அதாவது குறைவானா ஒரு நாணயம் பத்து லட்சம் நாணயம் அச்சடிக்க வேண்டிய இடத்துல வெறும் ஐநூறு நாணயங்கள் அச்சடித்திருப்பாங்க ரெண்டாவது காரணங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாணய சில நாணயங்கள் இந்திய அரசால் செல்ல செல்லாதுன்னு அறிவித்திருப்பாங்க குறிப்பாக சொல்லப்போனா அந்த முப்பது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒரு அறிவிப்பு வெளிவந்து அதாவது ஒரு பைசா இரண்டு பைசா ஐந்து பைசா பத்து பைசா இருபது பைசா மற்றும் இருபத்தைந்து பைசா வந்து செல்லாதுன்னு அறிவிச்சிட்டாங்க அப்போ செல்லாதுன்னு அறிவித்த பிறகு அந்த நாணயங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் நம்ம வங்கிகளில் கொடுத்து மாற்றிடுவோம் அப்படி வங்கிகளில் கொடுத்து மாற்றின பிறகு சில நாணயங்கள் வந்து ரொம்ப அபூர்வமாக மாறிடும் ஏன்னா அது அதுக்கப்புறம் இருக்கிற சில பேர் கைகளில் முட்டதாக அந்த நாணயங்கள் இருக்கும் மூன்றாவது காரணம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வதந்திகள் என்ன வதந்திகளால் என்ன செய்ய முடியும்னு நீங்கள் நினைத்தீங்கன்னா வதந்திகளால் நிறைய நாணயங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் விலை ஏற்றவும் செய்யப்பட்டது அதே போல் சில நாணயங்கள் வந்து மக்கள் வாங்கவே பயந்தாங்க அப்படிப்பட்ட சில நாணயங்களை பற்றி நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபா நாணயங்கள் வந்து நிறைய கடைகளில் வந்து வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது ஊடலை வந்து செல்லாதுங்கிற மாதிரி அறிவித்த மாதிரி ஒரு வதந்தி வந்து பரப்பப்பட்டது இந்த வதந்தியை நம்பிட்டு நிறைய கடைக்காரங்க இந்த நாணயங்களை வந்து வாங்குறதே கிடையாது இது எவ்வளவோ தடவை தொலைக்காட்சிகள் மூலம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினாங்க இருந்தாலும் இந்த நாணயங்கள் வந்து மக்கள் அதாவது வணிகர்கள் கடைக்காரர்கள் வந்து வாங்குறதுக்கு தயங்குறாங்க நாலாவது காரணம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் நாணயங்கள் அச்சடிக்க வேண்டிய இடத்துல வெறும் மூணு லட்சம் நாணயங்கள்லாம் சில நேரம் அச்சடிப்பாங்க இந்த நாணயத்தை சில குறிப்பிட்ட மக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா மொத்தமாக வாங்கி பதுக்கிடுவாங்க இப்படி வாங்கி பதுக்கிறது வந்து சட்ட ரீதியாக தவறாகும் இருந்தாலும் இதை பற்றிலாம் கவலைப்படாமல் அவங்க வாங்கிடுவாங்க வாங்கி அவங்க கொஞ்ச நாள் வந்து அதை அப்படியே பதுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் விற்பனையே பண்ணுவாங்க அப்படி சில நாணயங்களை வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த நாணயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல மடங்கு விலை வந்து அதிகமாகிரும் இருந்தாலும் அந்த சேகரிப்பாளர்கள் வந்து என்ன விலை கொடுத்தனாலும் வாங்க தயாராக இருப்பாங்க அப்படியே சில நாணயங்கள் இருக்கு அதே போல் இந்த பதிவில் நம்ம என்னென்ன நாணயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பத்து பைசா இருபது பைசா இருபத்தி ஐந்து பைசா மற்றும் ஒரு வாய் இதில் அஞ்சு பைசா மற்றும் ஐம்பது பைசாவில் எந்த ஒரு நாணயங்களும் ரொம்ப அபூர்வமான நாணயங்கள்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா எல்லா நாணயங்களுமே கிடைக்கக்கூடிய நாணயங்கள் தான் அதனால் மிச்ச இருக்க நாணயத்தை பற்றி பார்ப்போம் அதில் முதல் பார்க்க இருக்கக்கூடிய நாணயம் இந்த பத்து பைசாவில் அபூர்வமான நாணயமான கீழே இருக்கக்கூடிய நாணய நாணயம் தாங்க அதோட படத்தை பாருங்க மொத்தம் பத்து பைசா நினைவான வகை நாணயத்தில் பத்து வகையான நாணயங்கள் வெளியிடப்பட்டது இந்த நினைவான வகை நாணயம் என்பது ஆங்கிலத்தில் வந்து கம்மமரேட்டிவ் காயின் சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வெளியிட வெளியிட்ட நாணயம் மட்டும் மற்ற நாணயத்தை விட இடம் வந்து கம்மியாக இருக்குங்க அந்த நாணயம் தாங்க கீழே இருக்கு அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்படி ஒரு நாணயம் அச்சடிக்கப்பட்டது கூட மக்களுக்கு தெரியாது அதே போல் எப்போ அரசாங்கம் செல்லாதுன்னு அறிவித்தாங்களோ அதுக்கப்புறம் இந்த நாணயங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் அரசாங்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டது இதில் மிச்ச இப்போ கம்மியான நாணயங்கள் மொட்டதா சேகரிப்பாளர்கள் கையிலையோ பழைய நாணயங்கள் விற்பனை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் கையிலையோ வந்து இருக்கு இந்த நாணயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன விலைக்கு விற்பனை செய்கிறாங்கிறத நான் தனியாகவே ஒரு காணொலியாக பதிவேற்றம் செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு பாருங்க அதே போல் பத்து பைசாவில் வந்து அபூர்வமான நாணயங்கள்னு அந்த சேஃப் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் மற்றும் ஈக்குவாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஃபார் பீஸுங்கிற ரெண்டு நாணயம் இருக்கு ஆனால் அந்த ரெண்டு நாணயங்களும் கொஞ்சம் கிடைக்கும் ஆனால் ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த நாணயம் கிடைக்கிறதே ரொம்ப அபூர்வமானது தான் இதை வந்து நீங்கள் நாணய கண்காட்சிக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்கிடுங்க இந்த நாணயத்தை அடுத்ததான் நீங்கள் பார்க்க போகிறது இருபது பைசாவில் அபூர்வமான நாணயம் இருபது பைசாவில் அபூர்வமான நாணயம் கீழே இருக்க ரெண்டு நாணயங்கள் தாங்க இதில் மொதல் இருக்கக்கூடிய நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வதந்திகளால் இன்னைக்கு வந்து அதிக விலையில் விற்பனை செய்யக்கூடிய நாணயம்னு சொல்லலாம் அப்படி என்ன வதந்திய இந்த நாணயத்தில் கிளம்பி விட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாணயம் வந்து இந்த நாணயத்தில் வந்து தங்கம் இருக்கதாக வந்து சொல்லப்பட்டதுங்க இந்த நாணயம் அச்சடித்து வெளியிடப்படும் போது அ
அதே போல சில பேர் வந்து இந்த தங்க நகைகள்ல நடுவுல வந்து டாலர் மாதிரி செய்வாங்க அந்த டாலருக்கு இந்த நாணயத்தை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாணயங்கள் பெரிய லெவல்ல அழிக்கப்பட்டது இத இப்ப வாங்கணும்னாலே ரொம்ப கடினமாயிருச்சு அதே போல இதுல நிறைய போலி நாணயங்களும் வருதுங்க அடுத்ததா இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய நாணயம் இந்திய அரசு செல்லாதுன்னு சொன்ன பிறகு இந்த நாணயங்கள் வங்கிகள்ல அதிகம் கொடுக்கப்பட்ட நாணயங்க அதனால இந்த நாணயங்களும் ரொம்ப அபூர்வமான நாணயம் தான் பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபது வயசால நமக்கு ஃபிஷரிஸ் நாணயத்தை பத்தி தெரியும் இதுவும் அதே அதே போல இருக்கக்கூடிய நாணயம் தான் இதை பத்தி பெரிய லெவல்ல மக்களுக்கு தெரியாது இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலக உணவு தினத்தை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்ட நாணயங்க அடுத்ததா இருபத்தஞ்சு வயசால அபூர்வமான நாணயம் இது ரெண்டு நாணயங்களுமே இந்திய அரசு செல்லாதுன்னு அறிவித்த பிறகு இந்த நாணயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல வங்கிகள்ல கொடுத்து மாற்றப்பட்டது அதனாலதான் இந்த ரெண்டு நாணயங்களுமே ரொம்ப அபூர்வமான நாணயங்கள் சொல்லலாம் இந்த நாணயங்களும் இப்ப நாணய கண்காட்சிகள்ல மட்டும்தான் நீங்க பார்க்க முடியும் அதனால இந்த இந்த நாணயங்களும் நாணய கண்காட்சியில கடத்த வாங்கிருங்க அடுத்ததா ரொம்ப அபூர்வமான உருவான நாணயங்கள் வந்து கீழே மூணு நாணயங்கள் இருக்கு பாருங்க இதுல மேல இருக்க ரெண்டு நாணயங்களும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்ல அச்சடித்து வெளியிடப்பட்டதுங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்ல ஒரு வாங்கிறது பெரிய பண மதிப்பா சொல்லலாங்க ஏன்னா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அனாங்கிறத இருக்கிறதே லோயர் டினாமினேஷன் நாணயங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைசாங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரூவாங்கிறது வரும் அவ்வளவு பெரிய மதிப்பு கொண்ட நாணயம் தான் இந்த ஒரு ரூபா நாணயமா போயிருந்துச்சு அதனால இந்த நாணயங்களை வந்து அந்த நேரத்துல அச்சடிக்கப்பட்டதே ரொம்ப கம்மி கீழே இருக்கக்கூடிய உருவா நாணயம் வந்து நான் நான்காவதா சொன்ன வகையில வந்து வந்த நாணயங்க அதாவது நான்காவதா நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு சில குறிப்பிட்ட நாணயங்கள் வந்து கம்மியா அச்சடிப்பாங்க அதாவது பத்து லட்சம் நாணயம் அச்சடிக்கப்பட வேண்டிய இடத்துல மூணு லட்சம் நாணயங்கள் அச்சடிப்பாங்க அதனால வந்து சில பேர் பதிக்கிருவாங்க அப்படி பதுக்கப்பட்ட நாணயம் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் விற்பாங்கன்னு அப்படி இந்த நாணயங்கள் வந்து இப்ப வந்து இணையதளங்கள்ல வந்து சில இணையதளங்கள்ல மட்டும் விற்கிறாங்க ஆனா அவங்க விற்கக்கூடிய ரேட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் வெறும் ஒரு ஒரு ரூபா நாணயம் அது இப்ப புழக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நாணயம் வந்து இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு ரூபா நாணயங்களை விற்கிறது வந்து சட்ட ரீதியா தவறாகுங்க இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா விருப்பம் தெரிவிங்க ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தா கருத்து பட்டியல் உங்க சந்தேகம் தெரிஞ்சுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு பயிருங்க என்னோட முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம்ல பின்தொடர கீழே இருக்கும் ஐடியாவை ஓய்த்துக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல்கள் தொடரும் நன்றி